யாதும் ஊரே யாவரும் கேலி விச் மீன்ஸ் ஐ எம் அ வேர்ல்டு சிட்டிசன் எவ்ரி சிட்டிசன் இஸ் மை ஓன் கித் அண்ட் கின் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு ஏடபிள்யூஎஸ் சர்ட்டிஃபிகேஷன் எக்ஸாமே எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டோ இல்லை கம்பெனி அக்கௌண்ட்டோ எதை வேணாலும் வச்சு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களோட இமெயில் ஐடியை மட்டும் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஏடபிள்யூஎஸ் டாட் ட்ரைனிங் ஸோ இந்த யூஆரில் லான்ச் பண்ணிக்கோங்க இதில் நாலு டேப் இருக்குது சர்ட்டிஃபிகேஷன் டேபை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சர்ட்டிஃபிகேஷன் டேபை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சைன்இன் பண்ணுற ஆப்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சைன்இன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஜப்பான் ரீஜனில் இருக்கவங்களுக்கு ஆல் ரீஜன்ஸ் சைனா ஸோ இதில் இருக்கவங்க தனித்தனியாக சைன்இன் பண்ணலாம் ஸோ அதில் சைன்இன் கொடுங்க இதில் க்ரியேட்டிவ் அமேசான் அக்கௌண்ட் கொடுங்க ஸோ உங்களோட நேம் இமெயில் அட்ரஸ் ஸோ இது இந்த இமெயில் அட்ரஸில் எந்த இமெயில் அட்ரஸ் கொடுக்குறீங்களோ ஸோ அதுக்கு தான் உங்களோட ஃப்யூச்சர் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஏடபிள்யூஎஸ் உங்களோட சர்ட்டிஃபிகேஷன் பற்றி எல்லா தகவல்களும் அடுத்து உங்களுக்கு இந்த இமெயில் ஐடியில் தான் வரப்போகுது ஸோ இந்த இமெயில் ஐடியை மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து கொடுங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே உங்கள் இமெயில் ஐடி பேஸ் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்வேர்டு இதை நீங்கள் புதுசாக க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அமேசான் வந்து இதில் கொஞ்சம் செக்யூர்டு அதனால் வந்து உடனே உள்ளே போகாது ஸோ அதனால் இந்த செக்யூரிட்டி கேரக்டர்ஸை நீங்கள் கொடுத்தா தான் உள்ளே போக முடியும் திருப்பி இந்த அப்பா கொடுத்துட்றேன் சாரி இப்போ கரெக்டாக கொடுத்துட்றேன் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் உங்களோட ரெஜிஸ்டர் இமெயில் ஐடிக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இமெயில்ஸ் வந்து அமேசானுக்கு உங்களோட இமெயில் ஐடிக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா உங்கள் அக்கௌண்ட் வந்து கரெக்டாக லிங்க் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அமேசானுக்கும் உங்கள் இமெயில் ஐடிக்கும் ஓகே ஸோ இதில் உங்கள் ப்ரொஃபைல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணுங்கள் உங்கள் கம்பெனி நேம் கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ணணும் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிஸ்னஸ் டைட்டில் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சைனீஸ் அந்த மாதிரிலாம் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸாம் சைனீஸில் தான் வரும் அதுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் கேட்பாங்க இருந்தாலும் ரொம்ப சேஃபாக வந்து இதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க சேவ் கொடுத்து ஸோ இப்போ தான் சர்ட்டிஃபிகேஷன் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் கொடுக்குற ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் தான் உங்களோட சர்ட்டிஃபிகேஷன்லேயும் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கொடுங்க இமெயில் ஐடி கண்ட்ரி கம்பெனி நேம் ஸோ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா அது கம்பெனி நேமில் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு கொடுத்துக்கலாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ இதில் வந்து இப்போ மேண்டேட்ரி ஆப்ஷன் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க உங்களோட டிமோகிராஃபிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களோட அட்ரஸ் டீட்டெயிலை வந்து இதில் லிங்க் பண்ண போகிறோம் நம்ம இது ஒரு மேண்டேட்ரியான ஸ்டெப் இதை நீங்கள் பண்ணால் தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும் ஸோ இது ஒரு வாட்டி ஃபில் பண்ணால் போதும் இது ஒரு புதிய செட்டிங்ஸ் அப்டேட் இதுவும் நீங்கள் மேண்டேட்ரியாக பண்ணியே ஆகணும் ஸோ இதையும் நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்கள் ரோல் என்னன்னு கேட்பாங்க இது ஒரு சர்வே மாதிரி இது ஸோ என்ன என்ன லெவல் ஆஃப் லெவலில் இருக்கீங்க என்ன செக்டாரில் இருக்கீங்க ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து ஒரு சர்வேக்காக அமேசான் கேட்குறாங்க 
ஃப்யூச்சரோட எஸ்எம்இ ப்ரோக்ராம் அமேசானோட எஸ்எம்இ ப்ரோக்ராம் ஸோ சர்டிஃபிகேஷன் எப்படியெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் எக்ஸ்பர்ட்ஸோட அனாலிசிஸ் கேட்டு அப்படின்றதுக்காக இந்த சர்வை நம்மள்கிட்ட எடுக்கிறாங்க ஸோ இதுவும் மேண்டேட்ரி ஸ்டெப் இப்போ தான் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணால் தான் இது பண்ண முடியும் ஸோ உங்களோட சர்டிஃபிகேஷன் ஹிஸ்ட்ரி அமேசானும் ஆக்சஸ் பண்ணலான்றதுக்காக ஆத்தரைசேஷன் பாலிசி செக்யூரிட்டி பாலிசி இது ஸோ எஸ்எம்இ ப்ரோக்ராமுக்கெலாம் நீங்கள் வந்து ஓப்பனாக நீங்கள் சஜஷன் கொடுக்குறதுக்கு அமேசான் ஒர்க் ஷாப்க்கு சஜஷன் கொடுக்குற நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்கன்ற கேட்குறதுக்காக ஒரு ஆப்ஷன் அது ஸோ இப்போ கிளிக் கியர் டு ப்ரொசீட் யுவர் ஒரிஜினல் டெஸ்டினேஷன் கொடுத்துருங்க ஸோ எல்லாம் கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிட்டோம் ஸோ அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ் போங்க ஸோ அமேசான் வந்து இப்போது ரெண்டு டெஸ்டிங் சென்டர் வச்சுக்காங்க ஒன்று மேனே பிஎஸ்ஐ எக்ஸாம் சென்டரில் நம்ம அமேசான் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் பிஎஸ்என் வியூ எக்ஸாம்ஸ்லேயும் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அமேசானோட சர்டிஃபிகேஷன் ரெக்குயர்மெண்ட் குளோபலாக ரொம்ப அதிகமாகிட்டனால ஃபஸ்ட்டு பிஎஸ்ஐ மட்டும் இருந்தது இப்போ பிஎஸ்என்னையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒரு பிஎஸ்என் சென்டரை தான் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிஎஸ்என் வியூ சிஸ்டம் போயிடுவோம் ஸோ இங்கே வந்து அமேசானோட எல்லா சர்டிஃபிகேஷன் லிஸ்ட்டும் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன எக்ஸாம் எடுக்க போகிறீங்கன்றத ஸோ எல்லா எக்ஸாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதும் ஒரே டைப் ஆஃப் மெத் ப்ராசஸ் தான் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஏடபிள்யூ சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் ஒன்று ரெஜிஸ்டர் பண்ணலான்னு இருக்கோம் ஸோ அதனால் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் அசோசியேட் போட்டுக்கோங்க ஸோ எங்கே உங்கள் எக்ஸாம் எடுக்க போகிறீங்க அட் அ லோக்கல் டெஸ்ட் சென்டர் ஸோ அமேசான் இப்போ வந்து க்ளவுட் ப்ராக்டிஷ்னர் எக்ஸாம் மட்டும் நீங்கள் வீக்லி இருந்து எடுக்கிற மாதிரி சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பியர்ஸ் அண்ட் வியூலேருந்து ஆன்லைன் மானிட்டரிங் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து கரெக்டான லாங்குவேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ உங்களோட எக்ஸாம் ப்ரைஸ் வந்து சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் அசோசியேட் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸு ப்ரொஃபஷனல் லெவல் எக்ஸாமோ இல்லை ஸ்பெஷாலிட்டி லெவல் எக்ஸாமோ எடுத்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வரும் ப்ராக்டிஷ்னர் எக்ஸாம் எடுத்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வரும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் எதுக்காவது எந்த பேப்பருக்கு அது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் வரும் ஸோ லாங்குவேஜ் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எக்ஸாமும் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பார்த்துட்டு ப்ரொசீட் டு ஷெட்யூலிங் கொடுங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் சென்டர் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டெஸ்ட் சென்டராக இருக்கலாம் சே உங்களுக்கு என்ன ஏரியாவில் வேணுமோ அந்த பின்கோடை போட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணலாம் ஏரியா போட்டு சர்ச் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து டெஸ்ட் சென்டர் நேம் தெரியும் ஜீடப் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ கீழே ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான டெஸ்ட் சென்டர் இங்கே இருந்துச்சு அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்ன டேட்டில் நீங்கள் வந்து உங்கள் எக்ஸாம் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்ற விண்டோ இது ஸோ ஃபோர்டீன்த் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் சைட் பை சைட் வேறு டெஸ்ட் சென்டர் வேணால் சேஞ்ச் டெஸ்ட் சென்டரும் கொடுத்துக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ என்ன டைமில் நீங்கள் உங்கள் எக்ஸாம் எடுக்க போகிறீங்க ஸோ உங்களோட நீங்கள் ஒரு டேட்டில் எடுத்துட்டீங்க எக்ஸாம் ஸோ அதை ரீஷெடியூல் பண்ணணும் இல்லை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் முன்னாடியாவது பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த டைம் லிமிட் க்ராஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் பண்ண முடியாது ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து செக் அவுட் கொடுங்க ஸோ உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணணும் ரீஷெடியூல் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் முன்னாடியே பண்ணிடுங்க ஸோ உங்களோட அக்ரிமெண்ட் இதில் வரும் இது எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கோங்க உங்களோட சர்டிஃபிகேஷன் வேலிட்டி வந்து எல்லா சர்டிஃபிகேஷனோட ஏடபிள்யூ சர்டிஃபிகேஷன் வேலிட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ உங்களோட டெஸ்ட் சென்டரில் வந்து உங்களுக்கு சில ரூல்ஸ் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஏடபிள்யூஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி சப்போஸ் இன்கேஸ் சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் ரீடேக் பண்ணணும் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்க ரீடேக் பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஃபோர்டீன் டேஸ் வெயிட் பண்ணணும் ஏடபிள்யூஸோட எக்ஸாம் பாலிசிஸ்க்கு ஓட ரூல் இது ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முன்னாடி உங்கள் டெஸ்ட் சென்டருக்கு நீங்கள் ரீச் பண்ணணும் அப்போ தான் சேஃபு ரொம்ப லேட் பண்ணிடாதீங்க எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு ஆத்தரைசேஷன் இருக்குது ஸோ இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் டாலர்ஸ் வரும் எயிட்டீன் பர்சன்ட் பக்கத்தில் வரும் நீங்கள்
அமேசானோட ஏபிஎன் பார்ட்னர்ஸ்க்கு தருவாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஏடபிள்யூ சர்ட்டிஃபிகேஷன் முடிச்சிருக்கீங்க முன்னாடியே முடிச்சிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் வவுச்சர் வந்து உங்களோட சர்ட்டிஃபிகேஷன் அக்கௌண்ட்லேயே லிங்க் ஆகிருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சர்ட்டிஃபிகேஷன் வவுச்சர் வந்து நீங்கள் பாஸ் ஆனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதெல்லாம் எங்கே பார்க்கணுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது இப்போ நீங்கள் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் கொடுத்துட்டு ரொம்ப சேஃபாக கொடுத்துக்கோங்க இதில் சில கார்டு மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணும் இன்டர்நேஷ்னல் கார்ட்ஸ் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணும் உங்களோட கன்வெர்ஷன் வந்து டாலர்ஸில் தான் காட்ட போகுது ஸோ இப்போ வந்து உங்களோட சர்ட்டிஃபிகேஷன் ட்ரைனிங் அக்கௌண்ட் வந்துருச்சு இதில் ஸோ இதில் நான் பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுக்கல பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்மளுக்கு இந்த சர்ட்டிஃபிகேஷனில் வந்து ஒரு இன்வாய்ஸ் வரும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஒன் செவன்ட்டி செவன் டாலர்ஸ் பே பண்ணியிருக்கோன்ற இன்வாய்ஸ் வரும் அப்படின்னா நம்மளோட சர்ட்டிஃபிகேஷன் சென்டர் டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் எங்கே போய் எழுத போகிறோம் எப்போ எழுத போகிறோன்னு ஸோ இதில் வந்து ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் என்ன எக்ஸாம் எழுதிக்கிங்க காட்ட போகுது டிஜிட்டல் பேஜஸ் நீங்கள் ஒரு சர்ட்டிஃபிகேஷன் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா என்னென்ன சர்ட்டிஃபிகேஷன் வந்து நீங்கள் ஒரு பேஜ் மாதிரி க்ரியேட் ஆகிரும் அதை நீங்கள் லோகோவில் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி உங்கள் ரெசியூமில் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அச்சீவ்டு சர்ட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்க போகுது பெனிஃபிட்ஸில் வந்து உங்களோட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வவுச்சரு எஸ்எம்இ ப்ரோக்ராம்க்கான ஒரு வவுச்சரு ஸோ அடுத்த எக்ஸாம் ஒரு ரீடேக் எக்ஸாம் எழுதணும்னா ரீடேக் எக்ஸாம் இல்லை ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஒரு வவுச்சர் கிடைக்கும் அமேசான்லேருந்து டீஷர்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தது